ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் குட் டூஸ் ஃப்ளாக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சன்னா மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் வந்து கால் கிலோ சன்னா மசாலா வந்து நைட்டே தண்ணி போட்டு ஊற வச்சுருந்தேன் இப்போ இதை வந்து நான் குக்கரில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டாக இதை வந்து குக்கரில் போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெயும் உப்பு போட்டு நான் இதை பாயில் பண்ணிக்க போகிறேன் அடுத்து நம்ம அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் முதல்ல இதில் இதை வந்து குக்கரில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் இதில் தண்ணி விட்டு உப்பு போட்டு எண்ணெய் போட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு பாயில் பண்ணி காட்டுறேன் நான் இதில் உப்பு ஆட் பண்ண போகிறேன் அடுத்து தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ இது மூழ்கிற அளவுக்கு நான் தண்ணி இதில் ஊற்றிக்க போகிறேன் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டாச்சு இதை இப்போ நான் குக்கர் மூடி வச்சு ஒரு மூணு வெசிலுக்கு குக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் குக்கர் எடுத்து ஸ்டவ்வில் வச்சாச்சு இப்போ இது ஒரு மூணு விசில் வந்த பிறகு இது நம்ம இறக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சன்னா மசாலா தே ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வந்துட்டு இங் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் இங்கேருந்து ஆனியன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு டொமேட்டோ பியூரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அப்புறம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மசாலா ஐட்டம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் என்னெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா ஜீரகத்தூள் சில்லி பவுடர் சோம்பு தூள் கரம் மசாலா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் உப்பு அப்புறம் வந்துட்டு டர்மரிக் பவுடர் அப்புறம் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா நான் குக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா சிக் பீஸு அதை அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் நான் என்ன தண்ணி வேக வச்சுருந்தேன்னா அந்த தண்ணியோடையே சேர்த்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அதை நம்ம கிரேவி பண்ணுறப்போ அது யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கடாயை எடுத்து ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கேன் இப்போ தேவையான அளவு நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அதில் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக ஊட்டி ஊற்றிக்கிட்டிங்கன்னா கூட தப்பு கிடையாது ஏன்னா இந்த கிரேவிக்கு வந்து எண்ணெயோடு இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் எண்ணெய் சூடாகுது எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கட் பண்ணி வச்சுருந்த பொடிஸாக நறுக்கி வச்சுருந்த ஆனியனை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஆனியனை நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஆனியன் நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் இஞ்சி பூண்டு நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டிக்கலாம் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே கருவேப்பிள்ளையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டிக்கலாம் அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மசாலா பொருட்கள் இதில் போட்டுக்கலாம் நான் என்னெல்லாம் போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு திருப்பி சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் உப்பு ஜீரகத்தூள் சில்லி பவுடர் சோம்பு பொடி கரம் மசாலா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் இது எல்லாத்தையும் இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டிக்க நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த இந்த டொமேட்டோ பியூரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டொமேட்டோ பியூரியில் வந்து நல்லா குக் ஆகி அதுல இருந்து ஆயில் வெளியில ரிலீஸ் ஆன பிறகு தான் நம்ம சிக் பீஸும் அதோட தண்ணி ஆட் பண்ணி இதில் வேக விட போகிறோம் இதில் வந்து இப்போ ஆயில் ஆயில் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நம்ம வந்து அந்த எடுத்து வச்சுருந்த சிக் பீஸும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிக் பீஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு இது நல்லா கிண்டிக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு நல்ல ஒரு 15 minutes வந்து நம்ம பாயில் பண்ண விடலாம்
இது நல்லா பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ உங்களுக்கு கிரேவி க எந்த அளவுக்கு கட்டி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வேக விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் சைட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆயில் ஆயில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சி ஸோ இது குக் ஆகிடுச்சி இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் வாங்க அவ்வளோதாங்க சன்னா மசாலா ரெடி ஃபைனலாக நம்ம சன்னா மசால் ரெடி ரெடி ஆகிடுச்சி இதை வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி கூட இல்லை ரோட்டி கூட இல்லை பட்டோரா கூட சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த வீடியோ மொதல் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ